Hi friends, hello everyone. We will see this video. We will see a mirror cube. We will see a mirror cube. We will see a 3x3 cube. That is, this 3x3 cube is the same as the solve. This is the base. Same formula, same method. All the same. 3 by 3 के लगभग बॉक्स ने सेम साइज़ आना। वैसे ये दिन डे व्यत्यास अंदर बारे ना तो ओरो बॉक्स ने ओरो साइज़ आना। पिंजरा नो के अलम ये साइज़ अल्ला ये दिन है, इधर ही साइज़ अल्ला ये दिन है। अगर अल्ला साइज़ हम व्यत्यास होना। मोगले ने नो के अलम ये साइज़ अल्ला ये दिन डे बॉक्स है, ये ओरो � अब आधे नमक को ना शफले या, ओके अगर ना नमक पीड़ित हम नल्ला वाला शफले दे चुन्दा, ओके अरे तो आधे नमक नोक के ना था, पर व्हाइट नमक व्हाइट ले आना आधे त्रिभेत्रिस चाटे ना, पादे बोले नमक दिन डे एक व्हाइट है ना बारे ना था, एक तो ओयर ना क्यूब ओयर ओयर ना सेंडर ये दानो आधा आना � इस नेगेटिव वाला सेंड और एक बॉक्स हम इस साइड ले लिया। वो इधर नोको आने के लिए सेंडर तार ने टाना। इस नेगेटिव वाला ना इधर आना। उनसे ले ले। वो इधर इधर अल्ला। इस नेगेटिव वाला ना सेंड वेयर बॉक्स वाला वेयर ना टापे इधर अल्ला वेयर ना था। वांगना इसे नम्र नोको बोले एट्टो अब इधर एक टाइम हाइट वाला सेंटर आऊँगा इधर आने दें डे नम्रा वाइट साइड आए तो हमारे कनक उठना है ओके इन्हें आने दें हमारे दें डे चिट्टी नम ये वाल्ये हाइट वाला बॉक्स वाला ये बड़े चिट्टी ना आरेंज ही है ओके फिर हमारा आदि आदि चेहरे तो बोले ना त्रिभेत्री ले चेहरे तो बोले ना वाइट Pada zaman zaman awak kembali agak desa mungkin ride itu, itu satu height orang dah anam tuh, no, mungkin di mana model kau condong nak, just je, asal dia rotate dia boh, kan dok, itu sama mai, same ana, same height ana. Apa nama kita same height itu, apa barang ini ada, nama kita ini white itu, matra nokia pera, nama kita side orang matching ana, apa nama kita ini nokia lah, three by three, itu boleh, ini side matching ana, nama kita ini nokia, dua orang, side matching ana. साइड सेंटर में आए थे तो मैचिंग आना अधिना अर्थम नम्बरे एक बॉक्स रेडी है अर्थात एक साइड रेडी है ओके इन केस इधर रेडी है लास अपर साइड लानी रिक्किंग एंगल मॉगले लेने तो नौकरबो नमक द करेक्ट आना अंचल है मॉगले लेने को नम्बर सेम हाइट आना साइड ले सेम हाइट है लाइव इधर तार नहीं टाना अब जैसे ये टॉप उन सही माना वड़ा कुंडो अंदर लो वड़ा कुंडो अंदर ले जस्ट चेरे इधर गंडा सेम है ला जस्ट चेरे इधने इधने गाटे ले हाइटे इधन आउंडा अब ऐसे मैचिंग आई टला सालम इधर आना अपन इधो ओरी साइड नम्बर रेडी आ की नहीं अद बोले फिर आर बॉक्स वाले नम्बर नोक का ये बॉक्स ये बॉक्स कंडेटे ओरी हाइटे � अना इस साइड इस सेम अल्ला साइड आदिने के इटल हाइट वाला तो इधिन आना अबे इधर बेगरा साइड लान वाले अंडा था अब हमारा आदिन जस्ट इन द टॉप साइड रोटेट ये दल इधर मारे पो अदों टेंडे याना चल इधर ने ये रा बोट अदल कोण्डरा हाँ साइड ने ये रा कारकी कर जाल बोट अदे कोण्डरा मंचले रोटेटेड नहीं रह बोटेटे कुंड रह। जाने जो तेरे फास्ट चाहिए तो पारण्य बोलने एंड गायरे उन्होंने चल त्रिभेत्री आर्यान और आल के मात्रा इधर पढ़ी क्या हम बैठूल ने हम पारण्यो अब वो त्रिभेत्री आर्यान और आल के सिंबल इधर अंगना कुंड वरना में ना विशेष दमाई तो पारण्य टक गायरे ला just to rotate the third one and the third one is the third one. Okay, then the third one is the third one. 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 Then the third one is the third अब वेरा साइड ला कोण्डो चु नाड़े इस साइड मैचिंग आना कंडो इधर इधर ने नेरा मोड़ ला कोण्डो ना आ साइड मैचिंग है इस साइड मैचिंग है अपन हम उनके रंड साइड मैचिंग है इटन्दर अदर दे रंड नम्बर वाइट क्रॉस रेडी आ की अनारना अर्थ रंड रना ओके ने अर्थ तो अरना नोका इधर साइड आना कोर्नर बॉक्स आना ओके ये एक हाइट है ना का देता अपरो अपरो बॉक्स अंडर इधर आना साइड सेंटर इधर ना हम ओल्ड लो कोण्डो नो का ओल्ड लो कोण्डो बंदा पोल अंदा प्रश्न ना चल इधर मैचिंग नहीं ला 
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ ഇതൊന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാച്ചിങ് ആവും അതായത് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കണ്ട മാച്ചിങ് ആയി കണ്ടോ ഞാനത് താഴെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ഈ സൈഡ് മാച്ചിങ് ആയി അതിനർത്ഥം ഇത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നേരെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് സൈഡ് മാച്ചിങ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാച്ചിങ് ആയി ഇത് മാച്ചിങ് ആയി ഈ സൈഡ് മാച്ചിങ് ആയി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ടാക്കി നോക്കുക ആ ഓക്കെ ഇത് മാച്ചിങ് ആയി കണ്ടോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും പക്ഷേ അതല്ല ബോക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ഇത് പറ്റുള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഇത് കണ്ടോ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഈ സൈഡും ഓൾറെഡി മാച്ചിങ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്രോസ് റെഡിയാക്കി എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ക്രോസ് റെഡിയാക്കി സൈഡുകളെല്ലാം മാച്ചായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് സോറി ഈ കോർണേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വൈറ്റിൻ്റെ ഈ കോർണേഴ്സ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ക്രോസ് റെഡിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും സെയിം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം ഈ സൈഡിൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ഷേപ്പ് അല്ല ഈ സൈഡ് ഫിറ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു വലിയൊരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ വലിയ ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ അത് ഈ സൈഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കാര്യം ഇത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ സൈഡാണ് ഇത് കണ്ടോ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ സൈഡാണ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഇത്തിരി നീളം കൂടിയ ഹൈറ്റ് സൈഡ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഈ വലിയ ബോക്സ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ വരത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെയിം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുക ഇപ്പുറ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ സെൻറ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കുക ആണോ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ഇതിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളിവിടെ മാച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയായി ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് നോക്കാം ഈ സൈഡും വലിയൊരു ബോക്സാണ് വരുന്നത് ആ ബോക്സ് ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ബോക്സിന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇതിന് നേരെ മുകളിൽ കയറ്റുക ഉണ്ടോ ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അവ അത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഏത് ബോക്സാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബോക്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ വെച്ച് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇത് കറക്റ്റുമാണ് ഇത് കറക്റ്റുമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ ബോക്സിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ബോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അപ്പുറം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മുകളിലോട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇങ്
ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ വരത്തില്ല കാര്യം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക പുറകിൽ വന്നു എന്നിട്ട് സേഫായിട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുക ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി ഇപ്പുറ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കുക ഇത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഞാൻ നേരെ കറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാച്ചിങ് ആയി നേരെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോ സെയിം ത്രീ ബൈ ത്രീയിൽ സെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വൈറ്റ് ടോപ്പ് സൈഡ് പിടിച്ചു ഇത് വൈറ്റായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് ടോപ്പ് സൈഡ് പിടിച്ചു ത്രീ ബൈ ത്രീയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ടീ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ടീ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് ഒരു ടീയുടെ ഇത് അത് ഇത്രയും ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ബോക്സ് ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കുക മാച്ചിങ് അല്ല ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സൈഡ് മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കുക ഇവിടെ മാച്ചിങ് അല്ല ഇത് മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കുക ഇത് മാച്ചിങ് ആണ് അല്ലേ ഇത് ഫ്രണ്ട് മോ ടോപ്പ് സൈഡ് മാച്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് മാച്ചിങ് അല്ല ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ട് മാച്ചിങ് അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ബോക്സ് ഈ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലോ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കളർ മാച്ചിങ് ആയി പക്ഷേ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ സൈഡ് ഈ മാ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിലാണോ മാച്ചിങ് ഈ സൈഡിലാണോ മാച്ചിങ് നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് ചെറിയ സൈഡാണ് ഇതാണ് നീളം കൂടി സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഈ സൈഡിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ബോ ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീയിലെ ഈ ബോക്സ് ഈ സൈഡിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ലേ ആ സെയിം ഫോർമുല തന്നെ അതായത് ആദ്യം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കറക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അവിടുത്തെ ബോക്സിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതായത് വൈറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ഇതിലേ അതുപോലെ വൈറ്റ് പുറകിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇത് അഗൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കറക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറങ്ങാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കറക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കറക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇതും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇത് പുറകിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് പുറകിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ത്രീ ബൈ ത്രീയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഇതിന് നേരെ മുകളിൽ കയറ്റുക വൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഫിക്സായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ മാച്ചിങ് അല്ല ഇവിടെ മാച്ചിങ് അല്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് വേറെ ഏതോ സൈഡിൽ മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് കറക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബിഗ് ടീ വന്നു അപ്പോൾ ടീ വന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡും മാച്ചിങ് അല്ല ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റർ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ബോക്സ് ഈ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലോ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈ ഒരു നീളം വെച്ചിട്ട് അത് ഈ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സൈഡിൽ മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പ് സൈഡ് മാച്ചിങ് ആണ് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റിയാൽ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇത് മാറി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റ
ബോക്സ് ആണ് ആ ബോക്സ് ഒരിക്കലും അകത്ത് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററും ആയിട്ട് ഇത് രണ്ട് മാച്ചിങ് ഇത് മാച്ചിങ് ആണ് ഇത് മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അകത്ത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണ് കണ്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ മാച്ചിങ് അല്ല അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം ഇത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മാച്ചിങ് ആയി നേരത്തെ നമ്മൾ മാച്ചിങ് ആയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അകത്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫോർമുല അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കുക അവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ടുവന്നു ഏകേൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കുക ഇത് റിട്ടേൺ ഇത് റിട്ടേൺ ഇത് റിട്ടേൺ ഇതും തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ വൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഒരു പൊണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മാച്ച് ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയായി മൂന്നെണ്ണമായി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ഈ ബോക്സ് തിരിച്ച് സെയിം പുറകിൽ പിടിക്കുക ഇതിനെ ഈ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ഓൾറെഡി മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് സെയിം റൈറ്റ് സൈഡ് ഫോർമുല ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കുക പുറകിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക വൈറ്റ് എഗൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കുക ഇത് റിട്ടേൺ ഇത് റിട്ടേൺ 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 ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇത് പുഷ് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോ ഫുൾ കംപ്ലീറ